শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রফেসরস গাইড থেকে মডেলগুলো করব আজকে সপ্তম মডেলটা করব তো আমরা যথারীতি এর আগের মডেলগুলোতে অঙ্কগুলো আসলে সরাসরি করেছিলাম তো এখানে আমরা অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করব আর বাকি কোশ্চেনগুলো আমরা এমনি সলভ করে দেবো আলোচনা করে তো প্রথম যে অঙ্কটা ছিল সেটা হলো একটা মান নির্ণয়ের অঙ্ক দেয়া হয়েছে এক নম্বর এখানে মানটা দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান সমান থ্রি আর এখানে ফোর পাওয়ারের মান চাওয়া হয়েছে তো আমরা যদি মান থেকে করি তাহলে ফোর পাওয়ারের অঙ্ক দুইবার উভয় পাশে বর্গ করতে হয় তো আমরা প্রথমে একবার উভয় পাশে বর্গ করে দিচ্ছি আর এটা নিয়ে আমরা বর্গের সূত্রে ফেলবো অর্থাৎ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এই পাশে তিন স্কোয়ারে হয় নাইন এই এক্স এক্স কাটা গেলে প্লাস টুটা আমরা ওই পাশে মাইনাস টু করে দিচ্ছি আমরা দ্রুত আগাবো যেহেতু এগুলো ঠিক চিহ্নের অঙ্ক আর এইটাকে স্কোয়ার থেকে বের করলে এটা ওয়ান হবে আর নিচে এক্স স্কোয়ার আসবে তো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তো নাইন মাইনাস টু করলে সেভেন আসবে এখন ফোর পাওয়ার হলে এই জায়গায় আবারও উভয় পাশে বর্গ করে নিতে হয় তো আমরা এই পাশেও একটা হল স্কোয়ার দিলাম এই পাশেও একটা স্কোয়ার দিলাম এখন আমরা টোটাল এইটা এ আর এটা বি এ প্লাস বি হল স্কোয়ার বর্গের সূত্রে পড়ে গেল তো এখানে সূত্রে যেটা বলা আছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর সেভেন স্কোয়ারে ফর্টি নাইন উনপঞ্চাশ এই জায়গাটা আবারও কাটাকাটি হলো এখন আমরা হয়ে গেল এটা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে গেল আর ওয়ানের উপর যত পাওয়ারই থাকে এটা ওয়ান হয় আর এটা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে আর উনপঞ্চাশ থেকে এটা আমরা প্লাস ছিল ওই পারে গেলে মাইনাস করলে ফর্টি সেভেন সো ইনশাল্লাহ অ্যান্সার হবে এক নম্বরে ফর্টি সেভেন ক নম্বর অপশনে আমরা ফর্টি সেভেন পেয়েছি তো আমরা এখন দুই নম্বরে চলে যাই তো এটা তোমাদের একটু মনেই রাখতে হবে সুষম বহুভুজের বহুভুজ মানে কি মানে চারের উপরে বাহু হলে পঞ্চভুজ থেকে শুরু করে এগুলোকে বহুভুজ বলা হয় অন্তকোণের ভিতরে যে কোণগুলো থাকে এটা একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি যদি হয় তাহলে তাদের বাহু কয়টা হবে এটা মনে রাখতে হবে যে আটটা বাহু হবে এটা বিস্তারিত আমি গেলাম না তো এটা মনে রাখবা যে অন্তকোণের পরিমাণ বহুভুজের ক্ষেত্রে একশো ডিগ্রি বললে সেই বহুভুজের আটটা বাহু হবে এটা মনে রাখলে ইসরেও হবে আচ্ছা তারপরে অনুপাতের একটা অঙ্ক পিতা পুত্রের এটা কমন সেই ধরনের অঙ্ক পিতা পুত্রের বয়সের অনুপাত সাত ইস্টু তিন আর চার বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল এত বর্তমানে কার বয়স কত তো অনুপাতে আমরা জানি যে ক ধরে করা যায় এখন বলতে পারো এটা কোন সময়ের বয়স এটা উল্লেখ করা নাই মানে এটা কিন্তু বর্তমানেই ধরতে হবে তো আমরা বর্তমানে পিতার বয়স সাত ক ধরবো আর পুত্রের বয়স তিন ক ধরবো অনুপাতের এই জায়গাটা এইভাবে ধরে করতে হয় হ্যাঁ তাহলে বর্তমানে বর্তমানে পিতার বয়স সাত ক বছর আর বর্তমানে এটা আমরা মনে করি দিয়ে ধরলাম পুত্রের বয়স তিন ক বছর এখন বাকি অংশটা দিয়ে আমরা সমীকরণ গঠন করব হ্যাঁ তো বাকি অংশে দেখো চার বছর আগের বয়সের অনুপাত দেওয়া আছে আমাকে ওইখানে চার বছর আগের বয়সটা বের করতে হবে তো চার বছর আগে পিতার বয়স ছিল এমনি দেখো যে বর্তমান বয়স দেয়া থাকলে চার বছর আগে চাইলে কিন্তু চার বিয়োগ দিতে হয় সো সাত ক বিয়োগ চার বছর ঠিক একইভাবে চার বছর আগে পুত্রের বয়স ছিল তাহলে বর্তমানে তিন ক এখান থেকে আবার চার বিয়োগ দিলাম এটা তো আর বিয়োগ করা যাবে না দুটোর সাথে ক না থাকলে বিয়োগ হয় না এইভাবেই থাকবে এখন আমরা প্রশ্ন মতে দিয়ে সমীকরণ গঠন করব হ্যাঁ চার বছর আগে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত বলা আছে তো পিতার বয়স হলো এটা সাত ক বিয়োগ চার একটা ব্র্যাকেট দিলাম অনুপাত চিহ্ন দিলাম আর পুত্রের বয়স হলো তিন ক বিয়োগ চার সমান এই যে নতুন অনুপাতটা দেয়া আছে অর্থাৎ তেরো অনুপাত পাস আমরা এইটা বসাবো ডান পাশে বাস বাস এখন অনুপাতকে আমরা ভাগের আকারে নেব উপর নিস করে অর্থাৎ এই পূর্ব রাশিটা থাকবে উপরে আর এই উত্তর রাশিটা থাকবে নিচে এখানে আর ব্র্যাকেট না দিলে চলবে আর এই পাঁচটা আমরা তাই করব হ্যাঁ তেরো ওপরে পাঁচ নিচে এখন এই জায়গায় সমাধানের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ আসলে আমরা জানি কোনা কোনি বা আড়াআড়ি গুণ করতে হয় তো আমরা যেটা শিখেছি যে অজ্ঞাত রাশির কোনাটা আগে গুণ করব অর্থাৎ যেখানে ক আছে এখন দেখো এই কোনাতেও ক আছে এই কোনাতেও ক আছে এখানে একটা টিপস আছে বড় ক এই কোনাটা আগে গুণ করলে বা বামে রাখলে সুবিধা হয় তো এটা তিন তারং উনচল্লিশ আর এটা পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তো এই কোনাটা যদি আমরা আগে রাখি তাহলে সুবিধা হবে এই কোনা করলে যে অঙ্ক হবে না তা না মাইনাস আসবে বর্জন করতে হবে ঝামেলা তো আমরা তেরো দিয়ে একবারে গুণ করি হ্যাঁ তিন তেরং উনচল্লিশ ক গুণনটা কিন্তু এও পাবে এও পাবে আর চার তেরং বাহান্ন সমান এই পাশে পাঁচ দিয়ে গুণ করি পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ক 
বিয়োগ এটা চার পাঁচা কুড়ি এখন পঁয়ত্রিশ ক প্লাস আছে এই পারে আমরা মাইনাস করে নিয়ে আসলে উনচল্লিশ ক মাইনাস পঁয়ত্রিশ ক আর ওই পারে মাইনাস বিশ ছিল এটা সরে গেলে কিন্তু মাইনাসটা থেকে যাবে আর এই মাইনাস বাহান্নটা এই পারে গেলে প্লাস বাহান্ন হয়ে গেল এখন এটা আমরা বিয়োগ করব ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ তাহলে এখানে চার ক আসে আর এই পাশে দুইটা দুই রকম চিহ্ন থাকলে তোমরা জানো বিয়োগ হয় এবং সেই বিয়োগটা অবশ্যই কিন্তু বাহান্ন থেকে পঞ্চাশ বিয়োগ করতে হবে পঞ্চাশ থেকে বাহান্ন বিয়োগ হয় না তাহলে উপরে বাহান্ন লিখে নিচে বিশ দুই তিন আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা দিতে হয় বাহান্নর আগে যেহেতু প্লাস ছিল সো প্লাস আর দিতে হয় না তো এটা বত্রিশ বা ক সমান বত্রিশ অনেকে এটা বিয়োগ করে দেয় এটা কিন্তু ভুল কয়ের সাথে সম্পর্কটা গুণন তাহলে এই পাশে আসলে ভাগ হবে আমরা এইভাবেও ভাগ দিতে পারি বা উপন্যাস করেও দিতে পারি তাহলে কাটলে আটবার যায় তো এই কয়ের মান বের হলো আট এখন এই যে আমরা এখানে ধরেছিলাম সাত ক পিতার বয়স আর পুত্র হলো তিন ক এইখানে আমরা কয়ের মানগুলো বসিয়ে দেব হ্যাঁ তাহলে আমরা বয়সগুলো পেয়ে যাব তাহলে পিতার বর্তমান বয়স যেটা ছিল সাত ক তাহলে এখানে জানো তোমরা একটা গুণন সম্পর্ক আছে সাত গুণন কয়ের মান হলো আট তাহলে এই হলো সাতাশটা ছাপ্পান্ন বছর তারপরে আমরা পুত্রের বর্তমান বয়স যেটা ছিল আমাদের ওখানে তিন ক তাহলে তিন গুণন কয়ের মান হলো আট এত বছর তাহলে তিন আসটা চব্বিশ বছর তাহলে পিতা হলো ছাপ্পান্ন আর পুত্র হলো চব্বিশ এখন আমরা অপশনটা দেখি তিন নম্বর কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের এটা ছাপ্পান্ন আর চৌত্রিশ তাই না এটা উত্তর হয়ে গেল চার নম্বর প্রতি বছর কোনো শহরের লোকসংখ্যার সাত পার্সেন্ট জন্মগ্রহণ করে এবং তিন পার্সেন্ট মারা যায় প্রতি বছরে সেক্ষেত্রে এক বছরে ওই শহরে চারশো জন লোক বৃদ্ধি পেয়েছে তো এখানে একটা ভালো জিনিস দেখো যে প্রতি বছরেই সাত পার্সেন্ট কি জন্মগ্রহণ করে আর তিন পার্সেন্ট মারা যায় তাহলে আমি যদি সাত থেকে তিন পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট থেকে তিন পার্সেন্ট বিয়োগ করি সেটা কি হবে বৃদ্ধি পায় বলা যায় তাই না আবার যদি মৃত্যুর হারটাই বড় হতো যেটা হয় না কখনো হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বিয়োগ করলে যেটা পেতাম ধরো এটা আট এটা সাত তখন আমরা আট আট পার্সেন্ট থেকে সাত পার্সেন্ট বিয়োগ করলে মরে যাওয়া মানে যেহেতু কমে যাওয়া তাহলে তখন বলতাম কমে যায় কমা বাড়া দুটা মানেই বিয়োগ করতে হয় সো আমরা যেটা বলবো যে এক বছরে এক বছরে লোক সংখ্যা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি তাহলে কত বৃদ্ধি পায় সাত পার্সেন্ট হলো কি জন্মগ্রহণ করে তাহলে সাত মাইনাস আর মারা যায় হচ্ছে তিন পার্সেন্ট তাহলে সাত বিয়োগ তিন আর সাথে আমরা পার্সেন্টটা রেখে দেব অর্থাৎ চার পার্সেন্ট হলো বৃদ্ধি পায় আর একটা জিনিস মনে রাখবো পার্সেন্ট দিয়ে বাড়া কমার কথা বললে পার্সেন্টের মানে যে একশো এই একশো মানে সবসময় পূর্বেরটা ধরতে হয় তো আমরা এখন দেখো চারকে বামে রাখবো যে চারজন পূর্বের লোক সংখ্যা চেয়েছে তাহলে চারজন বৃদ্ধি পায় পূর্বের লোক সংখ্যা একশো জন হলে বাস হয়ে গেল এখন আমরা ঐকিক নিয়মে চলে যাব পূর্বের লোক সংখ্যা একশো জনে অতএব একজন বৃদ্ধি পায় পূর্বের লোক সংখ্যা একশো বাই চার আর এখানে অঙ্কে দেখো আর একটা বৃদ্ধি দেওয়া আছে হ্যাঁ সেই বৃদ্ধিটা আমরা নিচে বসিয়ে দেবো এই যে চারশো জন লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তো এখানে আমরা যদি চারশো বসিয়ে দিয়ে করি এই চারশোকে আমরা উপরে বসিয়ে কাটাকাটি করব একশো গুণন চারশো বাই চার তো এটা দিয়ে যদি কাটি তো একশো বার যায় একশো গুণন একশো করলে দশ হাজার একের পরে এক দুই তিন চার একক দশক শত দশ হাজার জন এটি ছিল পূর্বের লোক সংখ্যা এবং চার নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমরা দেখি দশ হাজার জন আছে গ নম্বরে হুম রাইট আচ্ছা পাঁচ নম্বরে একটা ধারা প্যাটার্ন দেওয়া আছে পরবর্তী সংখ্যা চাওয়া হয়েছে আমি প্যাটার্নটা তুলে নিচ্ছি তিন সাত পনেরো একত্রিশ আর তেষট্টি এই 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 ধারাটার আমার তেষট্টির পরে কত হবে এটা জানতে হবে তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা এর আগেও দেখিয়েছি কিছু ফিবো না কি প্যাটার্ন থাকে ফিবো না কি মানে হলো এই দুটো যোগ করে এটা হয় এই দুটো যোগ করে এটা হয় যখন দেখলা যে ওটা না তখন এটা পার্থক্য বের করতে হয় অর্থাৎ এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হয় পার্থক্যটা কত চার আবার এইটা থেকে এটা বিয়োগ করলে পার্থক্য আসে আট পার্থক্য মানে বিয়োগ ফল একত্রিশ থেকে যদি আমরা পনেরো বিয়োগ করি তো এখানে হয় ছয় হাতের এক দুই তিন ষোলো তাহলে এইটা তেষট্টি থেকে যদি একত্রিশ আমরা বিয়োগ করি তাহলে বত্রিশ তার মানে পার্থক্য ডিজাইনটা দেখো ডবল ডবল করে আসছে চারের ডবল আট আটের ডবল ষোলো ষোলোর ডবল বত্রিশ তাহলে বত্রিশের ডবল হবে চৌষট্টি তাহলে এটা কোথা থেকে আসবে এটা বিয়োগ এটা করে 
जिज्ञासा थे पार्थक्य चार हलो तीन और चार जो कर पंद्रह और सतर पार्थक्य जो आठ हलो सतर साथ आठ जो कर सो ये अदृश्य छो आप पार्थक्य देखे बुझल डबल हम चौष्टि है सो य चौष्टि तेल कई जो ये कर ले पाव तो एकशो सतााइस हो पाँच नम्बर कोश्चिन् अन्सार एकश सत्ाइस घर नम्बर अपशन हाँ रईट अच्छा छय नम्बर ट्रापिजियम सम्पर्क एक कोश्चन कर एक ट्रापिजियम क्षेत्रफल हे ठाठ बर्ग मीटार अच्छा आप लिखे नहीं आगे क्षेत्रफल हलो ठाठ बर्ग मीटर ट्रापिजियम क्षेत्रफल सूत्र आने क्या लगे तरह समान बाह दूटार लम्ब दूरत लम्ब दूरत आठ मीटार समान बाहर मध्य एक बाहू एक बाहर दैर्घ्य छय मीटर यही हलो अपर बाहूटी कत ट्रापिजियम अपर बाहू तो ट्रापिजियम जो है दूटा बाहू समान थे समान और समान एक जिस ना तुम्हारा जो ये दुटर मध्य लम्ब दूरत मैं डिस्टेंसटा ये सब समय समान थकले ही समान बला जाए क्यों देखते पासी समान नए सो ट्रापिजियम जेहतु एक धरण चतुर्भुज चार बाहू लागे तेल बाहूटा और ये बाहूटा हलो समान बाहू और ये मध्यवर्ती लम्ब दूरत बोलते एक लम्ब आँकते हैं आँकते 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 तो ये देखो कि दे आ ट्रापिजियम क्षेत्रफल दे आज ठाठ बर्ग मीटार और ये लम्ब दूरत जो लम्बा ये देखा आठ मीटार और ये समान बाहू जो दुटा आज तरह मध्य एक बाहू दिए दिए जेटा हलो छय मीटार तो हमें जेको एक धरे नहीं जी ना अन्सार एर चे बड़ा हो छोटो ये तो चित्र एम आँकल एखे बाहूटार मापा कत तो देखो ट्रापिजियम क्षेत्रफल सूत्रता एखे यूज करते तुम्हारा ये नोट कर रखो ट्रापिजियम क्षेत्रफल सूत्र क्षेत्रफल समान हाफ इंटू समान बाहूदय समि मान जो फल समान जगह हाफ इंटु चित्र सूत्रगुल एक लाइने लेखा उचित हाफ इंटु समान बाहूदय जोगफल मैं समि गुणन ओ बाहूटार मध्यवर्ती दूरत बोलते समान सरल रेखा दूटार मैं लम्बा लम्ब दूरत मध्यवर्ती दूरत एन देखो ये मान बसिए दी जिन पे जाब तो बाम पास ट्रापिजियम क्षेत्रफल ये साठ बसिए दिल समान हाफ हाफ ही थकल एट कन्सटैंट और समान बाहूदय जो फल तो एक बाहू देा जेहेतु छय और एक देा नहीं तो ये मन मैंने एक्स धरे निल समान बाहूदय समि गुणन मध्यवर्ती दूरत मैं लम्ब दूरत हलो आठ सो य टोटाल समीकरण जेहतु एक अज्ञात चलक आसे अर्थात एक्स अवश्य बेर हो जाए तो ये दुई दिए क्योंकि एक काटा जाए काटाटी कर ले सुविधा है जेहतु गुणन सम्पर्क आज है चार बार जाए सीट ट्रांसफार कर नहीं देखी एक चलक जेटार मान बेर करब से डान पास चले गए पूरा सीट ट्रांसफार कर एक भैलू नहीं चार दिए भेतर का गुणो कर दीते एक बारे चार छय चौबीस हमें एक बाम पास नहीं आसि और जो चार दिए एक गुण कर ले चार एक्स और सैट के पास दिल एक देखो प्लस थकले माइनस माइनस थकले प्लस ये विषय भावते हैं ना सैट ट्रांसफार एट के प्रति साम्य विधि बला है एन प्लस चौबीस के पास माइनस कर दी तो ठाठ माइनस चौबीस नेक्स्ट लाइने वियोग कर फिली तेल फोर एक्स समान चार आसे दस हो छय हाथ एक आसलो तीन तीन आसे छय तीन तो ये फोर जे पास भाग हम तेल छत्रिस बार नय बार जाए तेल चार नौ छत्रिस तो एक्सर मान हमें पेलम नय अर्थात अपर बाहूटा तेल नय मीटर ये आसले तक जानी ना अन्सार को जेजे हट छोटो बाहू हो गए ये छय नय से समस्या ना हमें बेर करते हलो तो छय नम्बर कोश्चिन् अन्सार देख हाँ नय मीटार छय ग नम्बर ठीक है अच्छा सात नम्बर एक अनुपात अंक हमें देखी आगे एक अनुपात अंक हमें कर लम 
তো এটা একটু ভিন্ন ধাঁচে তারপরেও অনুপাতের থিমগুলো আসলে একই এখানে বলা আছে একজন পুরুষ একজন মহিলা পুরস্কারের মানে তারা কোনো একটা পুরস্কার পেয়েছিল এক হাজার টাকা সেইটা এক ইস্টু চার অনুপাতে ভাগ করে দিল মহিলা তার অংশের টাকা তাহলে অবশ্যই আগে জানতে হবে যে এখান থেকে মহিলা তাহলে কত টাকা পেল তাই না পুরুষের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি তো মোট টাকা দেয়া থাকলে আমরা জানি অনুপাতের রাশি যোগ ফল করে এর এর করে বের করা যায় অথবা আমরা এগুলোর সাথে ক ধরেও বের করতে পারি তো আমরা অনুপাতের রাশির যোগ ফলই করছি পুরুষ ও মহিলার হচ্ছে যে পুরস্কারের টাকার অনুপাত এক ইস্টু চার পুরুষ ও মহিলার পুরস্কারের কথাটা আমরা লিখলাম না যেহেতু এগুলো ঠিক চিহ্ন টাকার অনুপাত এক ইস্টু চার এখন আমরা এই অনুপাতটা যোগ করে নেব অনুপাতের রাশিগুলো তো অনুপাতের রাশিগুলোর রাশিগুলোর যোগ ফল যোগ ফল হবে এক যোগ চার সমান হলো পাঁচ এখন দেখো দুইজনের টাকাই বের করা যাবে অতএব পুরুষ পেল মোট পেয়েছিল কত এক হাজার টাকা এই মোটটা আগে নিতে হয় তারপরে এখানে এর বা গণন চিহ্ন দিতে হয় অনুপাতের রাশির যোগ ফলটা নিচে রাখতে হয় আর তুমি যারটা বের করছো অনুপাতের সেই সংখ্যাটা উপরে রাখতে হয় পুরুষ বের করলে প্রথমটা যেহেতু পুরুষ তার মানে এক সো এইটা আমরা ক্লোজ করে টাকা লিখে দেব আর এটা সবসময় দেখবা কাটাকাটি হবে তো পাঁচ দুগুণে দুইশো বার যায় এটা আর এটা গুণ করতে হবে তাহলে দুইশোকে দুইশো দুইশো টাকা পুরুষ পেল দুইশো টাকা এখন একটা বের হয়ে গেলে আর একটা বোঝা যায় যে দুইজন যেহেতু এক হাজার টাকা পেয়েছিল একজন দুইশো পেলে আরেকজন বিয়োগ দিলে আটশো টাকা এটা বের হবে তারপর আমরা অনুপাতের নিয়মে বের করছি মহিলা পেল দেখো একই আসবে এখানে জাস্ট শুধু মহিলার যে অনুপাতের সংখ্যাটা ছিল চার এটা বসাইতে হবে আর বাকি সব ঠিক এটা মোট টাকা আর এখানে চার আর অনুপাতের রাশির যোগ ফলটা নিচে এত টাকা তো এটা দিয়ে যদি আমরা কাটি হ্যাঁ তো দুইশো বার যায় আগের বার এক ছিল জন্য দুইশোকে দুইশো আসছে এখন অবশ্যই এটা চার দিয়ে গুণ হবে চার শূন্য শূন্য চার শূন্য শূন্য এই যে চার দুগুণে আট তো এখন পুরুষের টাকা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি এই মহিলার টাকাটা আবার ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়েছে আটশো টাকা তো আমরা দেখি এটা কি ভাগে ভাগ করছে এই টাকাটা তার মা নিজেরও রাখছে তার মা এবং তার মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে তো এটা আমরা আগে অনুপাতের রাশির যোগ ফল করে নেব তো আমরা অত ডিটেলস লিখছি না ডাইরেক্ট লিখছি যে দ্বিতীয় আগেরটা আমরা প্রথম অনুপাত ধরলাম যেহেতু এগুলো ঠিক চিহ্ন দ্বিতীয় অনুপাতের রাশিগুলোর রাশিগুলোর যোগফল আমরা একবারে যোগফলটা বসাই দিই ওখানে ছিল দুই এক এক তাহলে দুইয়ের একে তিন একে চার যোগফল তাহলে চার এখন সবারটা চায় নেই যারটা চেয়েছে আমরা সেটি বের করব মেয়ে কত টাকা পাবে তাহলে প্রথমে নিজেরটা অনুপাতে যেহেতু সিরিয়াল থাকে তারপরে মা তারপরে মেয়ে তার মানে মেয়ে হলো এই লাস্টের এক যেটা সো আর মোট টাকা হলো আটশো টাকা ভাগ করে দিচ্ছে তাহলে মেয়ে পেল যেহেতু ঠিক চিহ্ন আর বেশি বড় করেনি তিনজনেরটাই বের করা সম্ভব মেয়ে পেল তাহলে মোট টাকা ছিল আটশো এর বা গুণন অনুপাতের রাশির যোগ ফল নিচে আর মেয়ের যে অনুপাতের সংখ্যাটা ছিল এটা উপরে সো এত টাকা এই চার দিয়ে যদি আমরা কাটি তাহলে দুইশো আসে এটাই হওয়ার কথা আমাদের অ্যান্সার মেয়ে পেল দুইশো টাকা আমরা সাত নম্বর কোয়েশ্চেনে দেখব খ নম্বর অপশনে ছিল দুইশো টাকা হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এবার আমরা আট নম্বরে যাব এখানে প্রথমেই আসলে অঙ্কগুলো ছিল কোন ভগ্নাংশটি দুই বাই তিন থেকে বড় তাহলে আমরা আগে দুই বাই তিনটা আগে সাইজ করে নিই এই এই বড় ছোটগুলো আমরা সবসময় দেখিয়েছি এইভাবে ভাগ করে নেব আমরা দশমিক শূন্য দুই ঘর পর্যন্ত করে রাখব তিন ছয় আঠারো অবশিষ্ট দুই আর ভাগ ফলে শূন্য দশমিক আসলে একটা করে শূন্য পাওয়া যায় যতক্ষণ ভাগ না মিলবে সো আমরা আবারও ছয়বার দিলাম এই ভাগ কেয়ামত পর্যন্ত চলবে অবশিষ্ট দুই আসতেই থাকবে একটা করে শূন্য পেতেই থাকবা ছয়বার যাবে যেটাতে পণ পণিক দিতে হয় আসলে তো এটা ছিল যে দুই বাই তিনের চেয়ে বড় তা দুই বাই তিন মানে তাহলে এটা এটা আমরা জানলাম এখন আমরা অপশনের সংখ্যাগুলো নেব প্রথম কয়ে ছিল তেত্রিশ বাই পঞ্চাশ এটা ছিল আমাদের কয়ের অপশন তেত্রিশ বাই পঞ্চাশ এটা আমরা ভাগ করে দেখব দশমিক আনব তো প্রথমে দশমিক দিয়ে একটা আমরা শূন্য নিলাম ছয়বার দিলে তিনশো সাতবার দিলে বড় হয়ে যায় সো ছয়বার গেল তিনশো তাহলে বিয়োগ করলে থাকবে তিরিশ একটা শূন্য আমরা এমনি পাবো আবারও ছয়বার গেল তাহলে এটা তিনশো এটা কিন্তু মিলে গেল এখন তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে দুই বাই তিনের চেয়ে বড় বলেছে তাহলে এটা তো সমান হয়ে গেল কিন্তু এটার কিন্তু আরও ঘর বাকি আছে সে বাকিটা কি তখন আমরা তিন ঘর পর্যন্ত যদি করি যে আবার একটা আমরা শূন্য পেলাম আবার ছয়বার দিলাম তিন ছয় আঠারো 
তার মানে এটা কিন্তু এটা যেহেতু ভাগটা মিলে গেছে সো এর কিন্তু আর গতি নেই শূন্য দশমিক ছয় ছয় মানে আমরা দশমিকের ইমিডিয়েট পরের ঘরটা দেখি যেটাকে দশমাংশ বলে তো এটা যার বড় সেই বড় যার ছোট সেই ছোট কিন্তু এর দশমাংশ দশমাংশ একই তখন আমরা শতাংশের ঘরটা দেখি সেটাও একই কিন্তু এ যেহেতু আর যেতে পারছে না এখানে আমরা শূন্য দিতে পারি কোটিটা তাই না তাহলে এই ফিগারটা দেখো ছয়শো ষাট আসছে আর এখানে ছয়শো ছেষট্টি তাহলে অবশ্যই এটাই বড় তার মানে দুই বাই তিনের চেয়ে বড়টা যেহেতু অ্যান্সার হবে তাহলে এটা অ্যান্সার না ওকে এখন আমরা খ নাম্বারে যাই অপশন ক্ষয় আছে উপরে আট আর নিচে এগারো আট বাই এগারো এটাও আমরা বলেছি সবসময় নিচেরটা দিয়ে উপরেরটাকে ভাগ দিতে হবে উল্টা করা যাবে না দশমিক শূন্য আমরা সাত বার দিলে সাত এগারো সাতাত্তর তো এটা আমরা বিয়োগ করলে তিন পাই তারপরে একটা শূন্য আমরা এমনি নিতে পারি আর এইখানে দুইবার যায় এগারো দুগুণে বাইশ অবশিষ্ট থাকে আট আমরা দুই ঘর পন্তই করলাম সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু উত্তর মেবি পেয়ে গেছি দেখো দুই বাই তিনের ক্ষেত্রে দশমাংশ ছিল ছয় আর এর দশমাংশ কিন্তু গত সাত সো এটাই বড় তারপরে আমরা একটু দেখি গ নম্বর যদি এমন হয় এরকম হবে না হয়তো বা যে এর চেয়েও বড় কেননা দুই বাই তিনের চেয়ে বড় চেয়েছে যেটা বড় সেটাই অ্যান্সার হয়ে যাবে একাধিক উত্তর যেহেতু এখানে নাই গ নম্বর ছিল তিন বাই পাঁচ তিন বাই পাঁচ তো এটা যদি ভাগ করি দশমিক শূন্য পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে এর রেঞ্জ শেষ হয়ে গেল বড় যে একটা শূন্য নিতে পারো ওটাই অ্যান্সার হবে খ নম্বরটাই উত্তর তো আটের খ আমরা একটু দেখে নিই আটের খ তাহলে আট বাই এগারো এটাই হলো বড় আচ্ছা এটা আমরা আগের একটা মডেলেও পেয়েছিলাম এত বিস্তারিত আমরা এখানে যাব না দুটি গোলকের আয়তনের অনুপাত দেওয়া আছে আট ইস্টু সাতাইশ তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত তাহলে আয়তন হইতে গেলে এর আগে আমরা দেখিয়েছি আয়তন মানে হলো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতার গুণফল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা এই তিনটার গুণফলকে বলা হয় আয়তন আর গোলক বা ঘনক যেটা এটার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা একই মাপের হয় অর্থাৎ এখানে আয়তনের অনুপাতটা দেওয়া আছে আট অনুপাত সাতাশ তাহলে এইটা যদি একটা গোলকের আয়তন হয় তার মানে কি সেটা দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা এবং সেই মাপটা যদি একই হয় তাহলে একমাত্র দুই হলেই সম্ভব যে দুই গুণন দুই গুণন দুই এটাই হয় আট তাই না আবার আর একটা যেহেতু অনুপাত আর একটা এরকম গোলক তারও যেহেতু গোলক দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান তাহলে সেখানে এই এই যে আয়তনটা আছে এটা মানে আবার দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা এবং সেই তিনটা মাপ সমান সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু তিন গুণন তিন গুণন তিন ওকে এখন ক্ষেত্রফলের অনুপাত চাওয়া হয়েছে তাহলে এটাই দৈর্ঘ্য এটাই প্রস্থ এটাই উচ্চতা এখানেও তাই এটাই দৈর্ঘ্য এটাই প্রস্থ এটাই উচ্চতা তাহলে ক্ষেত্রফলের সূত্র কি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে গত চার এখানেও যদি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ করি তিন ত্রিক্ষা নয় তাহলে অ্যান্সার হবে চার এস টু নয় খুব শর্টকাটে জিনিসটা করা সম্ভব আমরা দেখি অ্যান্সারটা নয় নম্বর কত হলো চার এস টু নয় ক নম্বর অপশনটা ছিল নয়ের রাইট হ্যাঁ চার এস টু নয় আচ্ছা দশ নম্বর অঙ্ক যেটা একটা সমাধান দেওয়া হয়েছে টু পি মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ টু পি মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ মাঝে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান সমান দেওয়া আছে হচ্ছে পি মাইনাস ওয়ান বাই টেন পি মাইনাস ওয়ান বাই টেন তো এটা বিভিন্নভাবে করা যায় তুমি চাইলে এই দুটাকে একসাথে লসাগু করে নিতে পারো তবে বেশি ভালো হয় পি আলা রাশিগুলো অ্যাক্সাইড করা তো আমরা এই রাশিটা যেহেতু আছে এটা রাখলাম আর এটাকে মাইনাস করে এই পাশে নিয়ে আসলাম আর প্লাস ওয়ানটাকে ওই পারে আমরা মাইনাস ওয়ান করে দেবো তবে এটাও একসাথে লসাগু করে দিলেও হতো তাহলে মাইনাস পি মাইনাস ওয়ান বাই টেন এই চিহ্নটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না যে সমান চিহ্নের এই পারে আসলো সামনের চিহ্নটা প্লাস ছিল এটা মাইনাস করে দিলেই হবে আর ওয়ানটা এই পারে প্লাস ছিল এই পারে গিয়ে মাইনাস ওয়ান হলো এখন এই দুটা আমরা লসাগু করলে লসাগু হবে দশ তো এটা দিয়ে ভাগ দিলে দুইবার যায় আমরা একবারে গুণ করে দিই দুই দিয়া দুই দুগুণে চার ফোর পি মাইনাস টু এখানে কিন্তু অনেকে হচ্ছে যে একটা খিচুড়ি গুণন করে কিভাবে যে দুই দিয়ে গুণ করতে যে দুই দুগুণে চার চার ওকে চার চার পি লিখে আসে এটা হবে না একবারে কে গুণন একবারে কে গুণন তারপর এখানে মাইনাস আসে আরও সজাগ হতে হবে হর আর লসগু একই হলে উপরে যা আসে তাই বসে কিন্তু এই মাইনাসটার কারণে যেটা হবে দুইজনেরই সাইন চেঞ্জ হবে এইটা মাইনাস হয়ে গেল আর এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান হলো আর এই পাশে থাকলো মাইনাস ওয়ান এখন এই চারটা পি থেকে একটা পি বিয়োগ দিলে তিনটা পি থাকে থ্রি পি আর এই দুইটা যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন এটাও বিয়োগ হবে দুই থেকে এক গেলে এক হয় বড় সংখ্যার আগে মাইনাস আসে তাহলে মাইনাস এক বাই টেন সমান হলো মাইনাস এক এখন এই দশ ভাগ আছে নিচে থাকলে ভাগ হয় ওই পাশে গেলে গুণ হয়ে যাবে সো আমরা চট করে এটা করে ফেলবো থ্রি পি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এটা হবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস দশককে দশ আচ্ছা নেক্সট টাইমলে ম
प्लस वन तब मैंने इन्हें माइनस नाइन आज भी तो थ्री पी शुमन माइनस नाइन बा पी शुमन हो भी माइनस नाइन बाई थ्री तो लेतीन थ्री खाना है सो पी शुमन होच्छे माइनस थ्री आमादे दस नंबर क्वेश्चन है आंसर हम लोग तू देखे नहीं माइनस थ्री दस शेर हलो गो नंबर राइट दस शेर गो हाँ ओके अच्छा ऐगरो नंबर मोटा मोटी बेश किचु आंको थाके बारो चंद दुटा कोनो रोटा आठ रोटा बीस टाव थाके कोनो एक टा संख्या और देखे शंगे तो किचु ना हमला संख्या टा आगे एक्स थोड़ी संख्या टा थोड़ा लम एक्स तले कोनो संख्या और देखे शंगे तले एक टा संख्या जो दी एक्स है तले और देख कतो हो बे शोला शुरी दुई दिया भाग दिले है अथवा तुमरा ये भेद देखो x a और देख मने इटा तो भागनांक शोर पुरनो शंका गुन होले पुरनो शंका लॉबे गुन है अर्थात x ओके x आर इटा हर इश्ते हर गुन होले टू सो देखो तो और देख होली दुई दिया भाग दिले और देख हो जाए तो ऐको नम्रा बोलचे कोनो एक टी उत्तर माइनस पूर्ण संख्या थे शिखिए दीची डायरेक्ट लसागुर गुण कर दे एक ही विषय एक दिए दुई के भाग दिले दुई बार जाए दुई दिए गुण दिले फोर एक्स और ये पास एक ही चिन्ह थे अने के भूल कर प्लस लिखे आसे आसले माइनस माइनस प्लस हलो गुणने सूत्र जो वियोग समय तुम्हारे देखते हैं से एक ही चिन्ह थे वही चिन्हटाई बसे और जो है तो सारे सात तेल माइनस सताइस हो और ये टूटा वही पर गुणन हो जाए जेहतु ये पास भाग आसे सताइस दुगुण चुवान्न माइनस चुवान्न और ये भिन्न भिन्न चिन्ह वियोग करब बड़ संख्यार आगे चिन्ह देव चार एक्स के एक एक्स गले थ्री एक्स है और बड़ संख्यार आगे माइनस आसे माइनस थ्री एक्स और ये गुण हम माइनस चुवान्न उभय पर्षे थे माइनस कैंसिल कर दी तो एक्स इक्ल टू चुवान्न बी तठारो तीन अठारो चुवान्न सो एक्सर मान आस अठारो आप देखी एट्टीन अठारो क नम्बर अपशन ही पे गे हाँ एट रईट एगारो क ओके अच्छा बारो लाभ क्षतर अंक एक दामे एक द्रव्य विक्रय कराते बीस पार्सेंट क्षति हलो एटी षाठ टाइज एक विषय देखो बसि मूल्य विक्रय कर ले तेल एक जिस विक्रय मूल्य और बसि विक्रय मूल्य क्योंकि एक जिस ना जमन हमें एक कलम दस टाकाय बिक्री कर लमें बोलो जो कलम की बिक्रय मूल्य एम जी पंद्रह टाकाय बिक्रय करी को समय कत टा बसि दामे बिक्री कर लम तरह पंद्रह वियोग दस अर्थात कि पाँच टाक से ही जिनटे वोने क्यों देव आज है अर्थात दुई विक्रय मूल्य पार्थक्य वियोग मानी पार्थक्य तो अंके क्योंकि सब समय जो जिस थे एर ही समजात जिन तैरी है सो हमें एर आगे देखिए पार्सेंट दिए लाभ क्षति थे एक लाइन लिखतम से एकश टाक क्रय मूल्य हम पार्सेंटर एकश लाभ क्षतर अंके सब समय क्रय मूल्य तेल एकश टाक क्रय मूल्य क्षति हम एक वियोग दी है और लाभ हम जो करते हैं समान हलो एकश बीस टाइम विक्रय मूल्य पेल ठीक एक ही भाव क्षतर क्षाओं के आगे और एक लाभ आरि ये क्षति छो बीस पार्सेंट क्षति 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 हमें वियोग करते अर्थात ये आशी टाक आर एक ही भाव देखो पर अंशे और एक लाभ देा जेटा दस पार्सेंट लाभ एखे वो क्षेत्र आगे कर एक दुई विक्रय मूल्य वियोग देव क्यों ना अंके बसि विक्रय मूल्य देवा आगे देखल बेसि कम जटाई होक ये आसने पार्थक्य मैं वियोग एखे दुईटा विक्रय मूल्य सेटिंग नहीं तरह वियोग करते हैं एकश टाक क्रय मूल्य हम दस पार्सेंट लाभे विक्रय मूल्य तो ये एकशो सा जो दीते हैं एकश जो दस समान एकश दस टाक एन ये दुटा विक्रय मूल्य पेलम ये दुटा वियोग करब ये बोलो कि बसि विक्रय मूल्य बसि 
ওই যে এইটার মতো একবার কলমটা বিক্রি করলাম দশ টাকায় একবার বিক্রয় করলাম পনেরো টাকায় এখন আমি যদি পনেরো থেকে দশ বিয়োগ করি যে পাঁচ টাকা আসবে সেটাকে আমরা বলবো কি অধিক বা বেশি বিক্রয় মূল্য এখানেও তাই বেশি বিক্রয় মূল্য জাস্ট তোমার বড়টা থেকে ষোলোটা বিয়োগ অর্থাৎ একশো দশ মাইনাস আশি টাকা আর এই অঙ্কগুলো সবসময় ক্রয় মূল্য চাবে শূন্য আট নয় দশ এগারো তিরিশ টাকা এখন এই তিরিশ টাকাকে বামে রেখে ক্রয় মূল্য যেহেতু একশো টাকা এটাকে আমরা ডানে ফেলে সাজাবো যে তিরিশ টাকা অবশ্যই সেটা বেশি বিক্রয় মূল্য বলতে হবে শুধু বিক্রয় মূল্য বলা যাবে না তিরিশ টাকা বেশি বিক্রয় মূল্য বেশি বিক্রয় মূল্য হয় হচ্ছে যে ক্রয় মূল্য একশো টাকায় ক্রয় মূল্য একশো টাকায় তারপরে আমরা এক টাকা হলে বের করব একশো বাই তিরিশ আর অঙ্কে যেটা দেওয়া আছে বেশি বিক্রয় মূল্য সেটা হলো ষাট টাকা ষাট তো এটা আমরা উপরে ফেলে কাটাকাটি করব একশো গুণন ষাট বাই তিরিশ তো এটা দিয়ে তিরিশ দুগুণের ষাট তাহলে দুইশো টাকা এই দুইশো টাকাই হলো ক্রয় মূল্য এটাই ইনশাল্লাহ আমাদের বারো নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দুইশো টাকা ক নম্বরে আমরা পেয়ে গেছি দুইশো টাকা ওকে এক থেকে বিশ পর্যন্ত বেজোর সংখ্যাগুলোর গড় কত তেরো নম্বর তো এখানে আমরা এক থেকে বিশ পর্যন্ত আগে বিজোর সংখ্যাগুলো লিখে আমরা একবারে যোগ আকারে নিয়ে নিই যো এক যোগ তিন যোগ এখানে কিন্তু একটা নিয়ম আছে যে ক্রমিক বিজোর এটা করলে খুবই তাড়াতাড়ি তোমরা করতে পারবা ক্রমিক বিজোর অর্থাৎ সেটা যদি এক থেকেই শুরু হয় ক্রমিক বিজোর সংখ্যার সমষ্টি বা যোগফল এটা সমান হলো ক স্কোয়ার হ্যাঁ এখন বুঝতে পারো যে ক মানে কি তাহলে যেখানে ক হলো কতটি বিজোর সেটা কতটি বিজোর যেমন আমি তোমাকে যদি বলি যে এক থেকে সিরিয়ালি ক্রমিক দশটি বিজোর সংখ্যার যোগফল কত এখন তুমি যদি এক যোগ তিন যোগ পাঁচ যোগ সাত যোগ এইভাবে দশটা করে যোগ করো একই রেজাল্ট আসবে কিন্তু আমরা চিন্তা করবো কয়টা বিজোর বলেছে দশটি তাহলে এদের যোগফল হবে দশ স্কোয়ার তার মানে একশো এত সহজে করা যায় সো এখানে কত থেকে বলেছে আমরা বিজোর কয়টা আছে সেটা জানতে হবে এক থেকে বিশ পর্যন্ত বিজোর তুমি যদি হাতেও গোনো যে এক তিন পাঁচ সাত এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো পনেরো সতেরো উনিশ দশটা তাই না অর্ধেক থাকে জোরও অর্ধেক থাকে যেহেতু একটা করে পার করে দশটা তাহলে দশ স্কোয়ার করলে কত সমষ্টি আমরা পেয়ে গেলাম একশো আর গড় যেহেতু চেয়েছে তাহলে রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশির সংখ্যা করতে হয় গড়ের সূত্র তো যোগ ফল আসলো একশো আর রাশির সংখ্যা কত দশ তাহলে গড় কত হবে রাশিগুলোর যোগ ফল ভাগ রাশির সংখ্যা ওখানে দশটি সো দশ হলো আমাদের গড় খুব চট করে পাওয়া যাবে না হলে তোমাকে ওই যে এক যোগ তিন যোগ পাঁচ যোগ সাত এইভাবে সবগুলো যোগ করতে হবে অযথা তোমাদের হ্যাঁ সময় নষ্ট হবে কিন্তু তো তেরো নম্বরের অ্যান্সার আমরা দেখব দশ এসেছে আমাদের গ নম্বর অপশনটা হ্যাঁ ওকে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বা হুদয় যথাক্রমে থ্রি ও ফোর সেমি হলে অতিভুজের মান কত তো এটা পিথাগোরাস দিয়ে করতে হয় সমকোণ সংলগ্ন বা হুদয় আছে তিন আর চার সেমি আমরা দেখাচ্ছি তো সমকোণী ত্রিভুজ মানে কি আগে সেটা জানতে হবে যে যে ত্রিভুজের একটা কোন সমকোণ থাকে অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি যেমন এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে সমকোণ সংলগ্ন দুইটা বাহু এটা একটা বাহু মানে সমকোণের সাথে কানেক্টেড বাহু এই দুটাকে আর এইটাকে সমকোণের বিপরীত বাহুটাকে বলা হয় অতিভুজ আচ্ছা এখন এই সমকোণ সংলগ্ন বাহু দুটো দেওয়া আছে থ্রি আর ফোর সেমি আমরা যে কোনো একটা ধরি এটা থ্রি এটা ফোর এখন পিথাগোর আসের যে ও একটা উপবাদ্য আছে সেটা আমরা এটা এবিসি ত্রিভুজ নাম দিই উনি যেটা প্রমাণ করেছিলেন যে অতিভুজের উপরে স্কোয়ার অর্থাৎ এসি আমাদের অতিভুজ সমান অপর দুই বাহু যে থাকলো অর্থাৎ এবি তার উপরে স্কোয়ার যোগ আর একটা বাহু বিসি তার উপরে স্কোয়ার এটা প্রমাণিত সত্য সো এইখানে আমরা মান বসিয়ে দিলেই পেয়ে যাব বা এসি মান হোয়াট এটা চেয়েছে এটা থেকে গেল এবির মান ফোর ছিল তাহলে ফোর স্কোয়ারে ষোলো একবারই করলাম বিসির মান দেয়া ছিল তিন তিন স্কোয়ার করলে নাইন সো নেক্সট লাইনে এটা আমরা যোগ করলে পঁচিশ পাবো তো এসি স্কোয়ার সমান পঁচিশ আর এটা তোমরা জেনেছো নিশ্চয়ই যে স্কোয়ার সমাধানের ক্ষেত্রে সমান চিহ্নের এ পাশ থেকে ও পাশ গেলে বর্গমূল হয়ে যায় রুট ওভার অর্থাৎ এটা রুট ওভার পঁচিশ সমান এটা যদিও প্লাস মাইনাস হওয়ার কথা কিন্তু বাহু কোনো ত্রিভুজের বাহু নেগেটিভ ধরা হয় না সেক্ষেত্রে এটা প্লাস মানটাই নিতে হবে ফাইভ তো আমাদের চোদ্দো নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ফাইভ সেমি গ নম্বর আমরা একটু দেখে নিই হ্যাঁ ওকে 
এই গেল আমাদের চোদ্দটা রানিং কিন্তু অঙ্কই ছিল আরো হয়তো আছে হ্যাঁ রহিম একটি কাজ পাঁচ দিনে এবং করিম তা দশ দিনে করতে পারে ওই কাজটা তো এই কাজগুলো কাজের অঙ্কগুলো যেটা নিয়ম সবগুলো একদিনে একদিনে আগে বের করে নিয়ে রাখতে হয় তো রহিম বলা আছে যে চার দিন পাঁচ দিনে করে তাহলে আমরা এখানে করব যে রহিম পাঁচ দিনে করে এক অংশ ডানে এক অংশ রাখতে হয় এক দিনে করে কত তো এটা আমরা পনেরো নম্বর পনেরো তো রহিম সবসময় এক দিনে এক ঘন্টায় এক মিনিটে এটা বের করে নিতে হয় রহিম পাঁচ দিনে করে সম্পূর্ণ কাজ মানে হলো এক অংশ তো অতএব রহিম এক দিনে করে এক বাই পাঁচ অংশ ঠিক একইভাবে আমরা করিমে যাব করিম দশ দিনে করে এক অংশ করিম এরও আমরা এক দিনে বের করব দশ দিনে করে এক অংশ অতএব করিম এক দিনে করে এক বাই দশ অংশ এখন দেখো এই দুইজনকে একত্রে কাজ করানো হবে তারা একত্রে এক দিনে এর কত অংশ ওই কাজটা করতে পারবে তো আমরা এখানে একত্রে করলে দুইজনকে যোগ দেব দুজন একত্রে এই যে দুইটা ভগ্নাংশ আমরা যোগ করব তোমাকে মনে রাখতে হবে অনেকে ভাবে এটাও একদিন এটা একদিনে তাহলে যোগ করলে মনে হয় দুই দিনের হবে আসলে যেটা বিষয় যে এ আলাদাভাবে একদিনে এটা করে এ আবার আলাদাভাবে এটা করে এখন আমরা যদি এই দুইটা যোগ করি তাহলে দুইজনের কিন্তু একদিনের কাজ হবে দুজন একত্রে একদিনে করে এক বাই পাঁচ যোগ এক বাই দশ অংশ লসাগু হল দশ পাঁচ দিয়ে ভাগ দিলে দুই দুই অক্ষে দুই আর এটা দিয়ে ভাগ দিলে এক এক অক্ষে এক সো এটা উপরে যোগ করলে দুই এর একে তিন তিন বাই দশ অংশ এখন আমরা দেখব কি চেয়েছে ওখানে যেটা বলা হচ্ছে যে তারা একত্রে এক দিনে এর কত অংশ করতে পারবে তো অ্যান্সার কিন্তু হয়ে গেছে দেখো তারা একত্রে এক দিনে এই অংশটা করে কিন্তু বেশিরভাগ অঙ্কে যেটা বলে যে তারা একত্রে ওই কাজ কত দিনে করবে তখন কিন্তু এখানে আরও একটা কাজ আছে দুজন একত্রে এত অংশ করে একদিনে অতএব এক অংশ কত দিনে ওই কিক নিবে আর ভগ্নাংশের নিচে একে থাকলে গুণন দিয়ে এই ভগ্নাংশটা উল্টাই দিতে হয় যাই হোক এখানে এটাই উত্তর তিন বাই দশই অ্যান্সার হবে তিন বাই দশ খ নম্বর আমরা একটু দেখে নেব অ্যান্সারটা হ্যাঁ পনেরো খ ওকে চৌবচ্চর অঙ্কগুলো এই একই ধরনের হচ্ছে যে এক ঘন্টা বা মিনিট থাকলে এক মিনিট সেকেন্ড এটা বের করে নিতে হয় তাহলে একটা নলে তিনটা চৌবচ্চা আছে আমরা ডাইরেক্ট করব প্রথম নল হলো দশ ঘন্টায় পূর্ণ করে এখানেও দেখো ওই যে এক অংশ দিয়ে লিখতে হয় তো প্রথম নল দশ ঘন্টায় পূর্ণ করে একই ডিজাইনের অঙ্ক এই কাজের অঙ্কগুলোর মতো এক অংশ অতএব প্রথম নল এক ঘন্টায় পূর্ণ করে এক বাই দশ অংশ একইভাবে দ্বিতীয় নল দ্বিতীয় নলের ক্যাপাসিটি ছিল বারো ঘন্টা তো আমরা চাই এটা একবারেই এক ঘন্টায় লিখলাম মানে এই যে এই রকমই বারো ঘন্টায় পূর্ণ করে এক অংশ অতএব এক ঘন্টায় পূর্ণ করে এক বাই বারো অংশ যেহেতু ঠিক চিহ্ন আমরা যত তাড়াতাড়ি করতে পারবো এক ঘন্টায় পূর্ণ করে এক বাই বারো অংশ একইভাবে আমরা তৃতীয় নলেরও একবারেই এক ঘন্টায় পূর্ণ করে বের করব তো তৃতীয় নল যেটা করত পনেরো ঘন্টায় পূর্ণ করে এক অংশ তো এক ঘন্টায় করবে এক বাই পনেরো অংশ এখন আমরা যদি এই তিনটা ভগ্নাংশ যোগ করি হ্যাঁ তাহলে তিনটা নলের কিন্তু এক ঘন্টারই বের হবে কেননা এগুলো প্রতিটাই ছিল আলাদা আলাদাভাবে এখন আমরা তিনটা নলই একসাথে চালাচ্ছি অতএব তিনটি নল দিয়ে তিনটি নল দিয়ে এক ঘন্টায় পূর্ণ হয় কত কত এক বাই দশ যোগ এক বাই বারো যোগ এক বাই পনেরো এত অংশ আচ্ছা এটা লসাগু মে বিশ সাইট হবে তারপরে আমরা দেখি দশ বারো পনেরো দুই দিয়ে দিলে পাঁচ ছয় পনেরো তিন দিয়ে দিলে পাঁচ পাঁচই থাকলো তিন দু গুণে ছয় তিন পাঁচ পনেরো আবার পাঁচ দিয়ে দিলাম এক দুই এক তো পাঁচ দুগুণে দশ তিন দশে তিরিশ তিরিশ দুগুণে ষাট তো দশ দিয়ে ভাগ দিলে ছয় ছয় অক্ষে ছয় বারো দিয়ে পাঁচ বার যায় পাঁচ অক্ষে পাঁচ পনেরো দিয়ে চার বার যায় তো ছয় আর চারের দশ দশ আর পাঁচে পনেরো পনেরো বাই ষাট অংশ এটা আমরা একটু কাটাকাটি করে নেব চার পনেরো অংশ ষাট অর্থাৎ এক বাই চার অংশ এখন আমরা দেখব কি চাচ্ছে অঙ্কটায় আচ্ছা তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চা যদি বলতো চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে তাহলে এক অংশ বের করা মানেই অ্যান্সার আর অর্ধেক মানে তাহলে হাফে বের করতে হবে তো এখন এই জায়গাটায় যেটা করতে হবে যে এইটা আমরা বামে নেব এটা ডানে দেব যে তিনটি নল তিনটি নল এক বাই চার অংশ 
पूर्ण कर एक घंटा अतए तीन टी नल ये भग्नांशे नीचे एके बेर कर ले आगे जो डने जो थे पूर्ण संख्या थकले आगे लिखते हैं भग्नांश थे आगे लिखते हैं गुणन दिए ये भग्नांश उल्टे दीते हैं अच्छा नेक्स्ट अर्धेक जेहतु चेहे तेल हाफ अंश बेर करते हैं एक नीचे भग्नांश थे उल्टा ना अर्थात ये जागर आगे लिखे निल एक ऊपर ही देव और दुईटा नीचे देव एगे एगे एक किसुटा एगे काटो और इटा दुई तेल दुई घंटा हमारे षोलो नम्बर कोश्चिने अन्सार आप एक देखे नेब दुई घंटा घ नम्बर अपशने आज हाँ षोलोर घ रेट एक मिलीमिटार एक कलोमीटारे कत अंश तो किलो और मिलिर मध्य तुम्हारा सम्पर्क जो जानते चाओ तो करते सरियल नाम मन रखते हैं जो किलो हेक्टो डेका ये घर एक बड़ो दी मिटार लिटार ग्राम डेसि सेंटी मिलि ये सरियल जानले कि लागे ना ये हलो किलो और ये हलो मिलि एन किलो थे मिलिर बाड़ी जाइए देखो कय झाप दीते हैं झाप बोलते आज एक झाप दुई झाप तीन झाप चार झाप पाँच झाप छय झाप तो दुई झाप हम एक दुईटा शून्य एक झाप हम एक एक शून्य ए रखम आ कि झाप अनुजी एक शून्य है तेल छय झाप हम एक छा शून्य एक दुई तीन चार पाँच छय तेल एखरा कोश्चिने फिर जा मिलीमिटार एक किलोमीटारे कत अंश तेल एक बैर पर छा शून्य आटे रईट है ये हाँ एक ग तो सतर हमें देखी ग नम्बर सतर ख ओ सरि इन्हें छा शून्य को एक दुई तीन चार हाँ ये छा शून्य ये आसले पाँचा छो ये रेट अच्छा स्रोतर अनुकूले प्रतिकूल एक अंक अठारो नम्बर स्रोतर प्रतिकूले प्रतिकूले थे जे समय लागे जेते जे समय लागे अनुकूले जेते अर्धेक समय लागे तेल प्रतिकूले जो समय धरी जे मन करी मन करी स्रोतर प्रतिकूले क घंटा लागे अच्छा ये जो है तेल अनुकूले जेते अर्धेक समय लागे हाँ तेल अनुकूले जेते कत लागे तो अनुकूले जेते लागे अर्धेक मैं आगे बोले जो दुई दिए भाग करा तेल क बी घंटा क्यों अनुकूले बतास फेवर कर स्रोते स्रोतटा ये कम समय लागे अच्छा एन जो जतायाते जो बारो घंटा समय लागे तो हमें स्रोतर अनुकूले जो समय कत लागे तेल जतायाते मान कि मोट मोट तेल दुई घंटा जो जोग दी एट जोग कर ले टोटाल समय बला आज बारो घंटा सो बारो एखे सैडट लसागु कर दी दुई लसागु नीचे एक आसे एक दिए भाग दी दुई बार जाए दुई दिए ऊपर गुण कर ले क और हल लसागु सेम थे डायरेक्ट तुम्हारा ऊपर जा आई बसा दीते जो कर ले तीन क और दुईटाई पास गुण कर दी दुई क समान हलो चौबीस बा क समान चौबीस भाग दुई मान बारो तो चे छो कि देखी हे जतायाते जो बारो घंटा समय लागे तो हमें स्रोतर अनुकूले जेते कत समय लागे तेल प्रतिकूले चाहिए ये अन्सार हो जाए जेहतु हमें प्रतिकूले क घंटा धरे अनुकूले तेल जैगटा कयर मान बस बसाय दीते हैं तेल अत अनुकूले जेते लागे तेल छो क बी कयर जगह बारो बसे दुई तेल छय घंटा हलो हमें अन्सार अठारो नम्बर कोश्चिने अन्सार हमारे छय घंटा जेटा क नम्बर अपशने छो एक मिलिए नहीं अठारो नम्बर अठारो घ दिए चार घंटा सर आक बार एक देखी जतायाते जो बारो घंटा समय लागे अच्छा अनुकूले जतायाते जो बारो घंटा समय लागे क जो क बु समान हे बारो घंटा तो हमें लसागु छो दुई दुई क और सरि ये दुई क और एक क जो कर तीन क हो भूल कर तीन क तेल क समान चौबीस भाग तीन हाँ आठ आठ घंटा सरि अठारो नम्बर क्वेश्चन ख नम्बर जो आठ सरि आठ आसल हलो कयर मान तेल ये आर अनुकूल क्षेत्र ये आठ बै टू कर ले चार घंटा अन्सार हो जाह तो घ नम्बर अपशन टाइ रईट हाँ चार घंटा अठारो घ उन्नीस ही जाए यह मान निर्णय अंक उन्नीस हमें मान थे करब उभय पास घन कर माना तुली एक्स प्लस वन बस मान दे रोड थ्री एखन थे हे 
এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান বের করতে হবে তো এই পজিশনে আমরা উভয় পাশে ঘন করে দেব এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হল কিউব আর এই পাশেও আমরা কিউব করব আর এটা আমরা এর আগেও দেখিয়েছি ঘনর যে একটা নর্মালি সূত্র আছে এ প্লাস বি হল কিউব সমান হলো এ কিউব প্লাস থ্রি স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব আমরা যখন কোনো মান নির্ণয়ের অঙ্ক করব উভয় পাশে ঘন করে মান থেকে তখন আমরা এই ডিজাইনটা না ফেলে আর একটা ডিজাইন আছে জাস্ট এই এ কিউবটা আর বি কিউবটা পাশাপাশি নেওয়া এ কিউব প্লাস বি কিউব এটা করলে খুব ইজি হয় আর এই জায়গা থেকে আমরা থ্রি এ বি দুইটার মধ্যে থেকে দেখো একটা কমন যায় থ্রি এ বি কমন নিলে কমন নিলে যেহেতু ভাগ করে বসাইতে হয় তাহলে এটা ভাগ এটা করলে এ থাকে এ তারপরে প্লাস এটা ভাগ এটা করলে বি থাকে এটাও কিন্তু একটা ঘনসূত্র এই মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করলে সুবিধা হয় অর্থাৎ এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এটা এ এটা বি তো আমরা ওই ডিজাইনে লিখলে হ্যাঁ এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এই ডিজাইনটা লিখলাম আর এই পাশে দেখো রুট থ্রির উপর কিউব থাকা মানে কি তিন দিয়ে গুণন না ওই জিনিসটাকে তিনবার গুণন রুট থ্রি গুণন রুট থ্রি গুণন রুট থ্রি আচ্ছা তো দুইটা রুট থ্রি গুণ করলে কি বলা যায় রুট থ্রির উপর স্কোয়ার স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হলে থ্রি থাকে আর ওর কোনো গতি থাকে না সো এটা হবে থ্রি রুট থ্রি এরকম যে কোনো রুট সেভেনের উপর যদি এরকম তোমরা কখনো কিউব পাও তাহলে নিঃসন্দেহে এটা হবে সেভেন রুট সেভেন ওই একইভাবে রুট সেভেন গুণন রুট সেভেন গুণন রুট সেভেন দুই রুট সেভেন গুণ করলে হয় সেভেন আর একটা রুট সেভেন তার সাথে থেকে যায় সো এটা হবে থ্রি রুট থ্রি এটা আমরা কেটে দিলাম আর এই জায়গাটা এক্স প্লাস ওয়ান বা এক্স এর মানটা আবার বসায় দিতে হবে রুট থ্রি আর এটা আমরা ব্র্যাকেট থেকে বের করে নিই তাহলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ানের উপর যত পাওয়ারই থাক ওয়ান আর এইটা নিচে এক্স কিউবটা আসবে প্লাস থ্রি ডট এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান হলো রুট থ্রি ডট না দিলেও সমস্যা নেই এখন এটা এই পারে যদি মাইনাস করে দিই তাহলে জিরো হয়ে যাবে কিন্তু তাহলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব সমান হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি এটা প্লাস ছিল এই পারে গেলে মাইনাস যেমন পাস মাইনাস পাস আমরা কি জিরো লিখি কাটাকাটি করতে পারি তাহলে কাটলে জিরো হয়ে যাবে সো উনিশ নম্বর কোয়েশনের অ্যান্সার আমাদের জিরো আমরা দেখি ঘ নম্বর অপশনে ছিল জিরো হ্যাঁ ওকে অনেকগুলো অঙ্ক বিশ নম্বর অঙ্ক এটাই লাস্ট অঙ্ক পি সংখ্যক সংখ্যার গড় হলো এম সংখ্যক মানে কি পিটি পিটি সংখ্যার গড় এম আমরা আগে জিনিসটা তুলে নিই আর এইদিকে দেওয়া আছে কিউ সংখ্যক মানে কিউটি সংখ্যার গড় হলো এন কিউটি সংখ্যার গড় হলো এন আচ্ছা এখন কি চাচ্ছে আমরা দেখি সবগুলো সংখ্যার গড় কত তো গড় থেকে আমরা এর আগেও দেখেছি যে মোট বা সমষ্টি বের করতে হয় তাহলে সেটা সূত্র কি গড় গুণন রাশির সংখ্যা তাহলে পিটা যেমন আমরা এর এইভাবে যদি দেখি যে পাঁচটা সংখ্যার গড় হলো দশ আমি যদি এখন বলি এই পাঁচটা সংখ্যার সমষ্টি বা যোগফল কত হবে গড় গুণন রাশির সংখ্যা অর্থাৎ দশ গুণন পাঁচ পঞ্চাশ এইভাবে তো আমরা এখানে পি যেহেতু চলক আমরা বুঝতে পারছি না এটাও যেহেতু সং মানে সংখ্যা দেওয়া হয়নি তো আমরা এমনি এইভাবে করি যাতে পিটি সংখ্যার যোগফল যোগফল তাহলে কি হবে গড় গুণন রাশির সংখ্যা অর্থাৎ এম গুণন পি তো ভিন্ন ভিন্ন চলক যেমন এ গুণন বি করলে এ বি হয় হ্যাঁ সেরকম এটা আমরা নিচে যাই একটু এম গুণন পি করলে কি এম পি লিখলেও রাইট পি এম লিখলেও রাইট তবে এ বি সি ডি সিরিয়ালে বা অপশনে কীভাবে আসে সেটা আমরা পরে দেখব এ বি সি ডি সিরিয়ালে লিখলে এল এম এন ও পি এম আগে আসে তাহলে এম পি লিখে দিলাম ওকে আবার এইটা যেটা ছিল যে কিউটির গড় দেয়া ছিল হলো এন তো এইখানে আমরা কিউটির যোগফল বা সমষ্টি যদি বের করি তো একই সূত্র গড় গুণন রাশির সংখ্যা হলো কিউ এখানেও এল এম এন ও পি কিউ এন আগে আসে তো আমরা এনটা আগে রাখলাম কিন্তু কিউ এন লিখলেও সমস্যা নেই আচ্ছা এখন তাহলে আমরা সবগুলো সংখ্যা বলতে কয়টা সংখ্যা হবে দেখো সবগুলো সবগুলো সংখ্যার যোগফল তাহলে পিটা সংখ্যার যোগফল যদি এমপি হয় সেটা আমরা নিলাম এমপি যোগ কিউটা সংখ্যার যোগফল যদি এন কিউ হয় এগুলো তো আর যোগ করা যাচ্ছে না এইভাবেই থাকলো হ্যাঁ তো গড় বের করতে গেলে কি গড়ের সূত্র কি সমষ্টি ভাগ রাশি তাহলে এটা হলো সমষ্টি বা মোট তাহলে এমপি প্লাস এন কিউ আর সবগুলো সংখ্যা বলতে কি পি প্লাস কিউ পি প্লাস কিউ সো আমরা অপশনে এটা দেখবো হয়তো এলোমেলো করা থাকতে পারে সেটা সমস্যা না যেটা রাইট হবে আমরা খুঁজে নেব এখান থেকে বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন হুম হ বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনের আমাদের দেখো গ নম্বর অপশনটায় দেখো 
এখানে আছে পিএম প্লাস কিউএন পিএম প্লাস কিউএন এই যে যেটা বললাম যে কখন হয়তো এটা আগে লিখতে পারে সেটা সমস্যা না পিএম প্লাস কিউএন তবে আমরা নর্মালি এবিসিডি সিরিয়ালে যেটা থাকে এটা আগে লিখলে ভালো হয় যাই হোক অপশনে দিয়েছে যে পিএম প্লাস কিউএন তাহলে পিএম এটা আগে আমি বলে নিয়েছি যে থাকতে পারে এরকম আর নিচে পি প্লাস কিউ এটাই হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ এটা আমরা কোথায় গ নম্বরে হ্যাঁ পেলাম গ নম্বর বিশ্বের হলো গ নম্বর রাইট আচ্ছা নেক্সট আমরা এখন দ্রুত আগাবো অঙ্কগুলো আমরা শেষ করে ফেলেছি হ্যাঁ এখন আমরা অন্য কোয়েশ্চেনগুলো আগাবো তো এখানে সি শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে সি মানে নর্মালি কি সমুদ্র যেটা তো এটার অ্যাডজেক্টিভ দোষ গুণ আকারে প্রকাশ করলে মেরিন মেরিন একাডেমি যেটা বলে হ্যাঁ সামুদ্রিক বিষয়ে কোনটি শুদ্ধ বানান তো এইখানে বাইশ নম্বরের ক্ষেত্রে গ নম্বরটা দেখো অকেশন মানে উৎসব ও ডবল সি এ এখানে আবার অনেকে ডবল এস দেয় দেখো যে ডবল এস অপশনে আসে একটা এস হবে কিন্তু হু গেভ ইউ দি স্পেন প্যাসিভ ভয়েস তাহলে হু থাকলে বাই হোম বসে হ্যাঁ বাই হোম তারপরে এখানে দুইটা অবজেক্ট আছে একটা ইউ একটা দি স্পেন এখন যদি তুমি ইউ কে সাবজেক্ট করো তাহলে ইউয়ের সাথে অয়ার হয় তাহলে বাই হোম অয়ার ইউ তারপরে দি স্পেন গিভেন আবার দি স্পেন কেউ সাবজেক্ট করা যাবে আমরা দেখি কোনটা দিয়েছে বাই হোম অয়ার ইউ গিভেন দি স্পেন এটাই রাইট মানে আরেকটা ভাই হলো বাই হোম ওয়াজ হবে তখন বাই হোম ওয়াজ দি স্পেন গিভেন ইউ এরকম হারি আপ হ্যাঁ উই হ্যাভ টু গো ড্যাশ ফাইভ মিনিটস এখন শূন্য স্থানে কোনটা বসবে হ্যাঁ এটা চাওয়া হয়েছে তো এটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো ইন হবে টু গো ইন ফাইভ মিনিটস মানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে যেতে হবে আচ্ছা ব্ল্যাক শিপ এটা এর আগে আমরা পেয়েছি নর্মালি এটার অর্থ হলো কলঙ্ক কোনো হ্যাঁ এটা একটা এডিয়াম ফ্রেস তো এটা গ নম্বর অপশনটা রাইট উইকেট ম্যান কোনো খারাপ মানুষ যেটা কলঙ্কিত বললাম আচ্ছা ব্রিটেল এর সমার্থক শব্দ কোনটি তো আমরা ছাব্বিশ নম্বরে আছি ব্রিটেলের সমার্থক শব্দ হল ফ্রাজাইল আচ্ছা আর এফ টোল্ড আস দ্যাট হি হ্যাড ওয়েটেড অ্যান আওয়ার বা কোটির ডাইরেক্ট স্পিচ তাহলে দেখো ইনডাইরেক্ট আছে ডাইরেক্ট স্পিচ আচ্ছা কোটেশন দিয়ে তোমাকে ডাইরেক্ট স্পিচ বানাইতে হবে ক নম্বরটা রাইট আর ইফ সেই টু আস হ্যাঁ তারপরে কমা ইনভেটেড কমা আই ওয়েটেড কেননা পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে যেহেতু পাস্ট পারফেক্ট হয় তাহলে এখন পাস্ট ইনডিফিনিটে আনতে হবে ইন আওয়ার হি টোল্ড আস অল অ্যাবাউট দ্য ব্যাটেল ব্যাটেল মানে যুদ্ধক্ষেত্র এখানে অ্যাবাউট শব্দটি তো অ্যাবাউট আসলে প্রিপজিশন এটা আমরা জানি নর্মালি তারপর অপশনটা দেখি খ নম্বর দেখি একটু আটাশ নম্বরের না ঘ ঘ প্রিপজিশন ঠিক আছে অ্যাবাউট সবসময় প্রিপজিশনই হয় আচ্ছা তারপরে হলো ভার্টিক্যাল শব্দটির সিনোনিম সমার্থক শব্দ ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল হচ্ছে আমাদের যেটা ইরেক্ট ইরেক্ট হরিজেন্টাল আর ভার্টিক্যাল দুটো দিক আছে হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল তো ইরেক্ট হবে রাইট এক শব্দটির ভার্ব কোনটি এক মানে নর্মালি হচ্ছে কোনো কাজ সো এটার ভার্ব হলো ইনঅ্যাক্ট ই এন বসে সামনে প্রিফিক্স নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ একত্রিশ নম্বর তো এইখানে দেখো ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর থ্রি ডেজ কেননা সিন্স বা ফর থাকলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসের বাক্য হয় তাহলে হ্যাপ বিন হ্যাজ বিন আইএনজি এটার সাথে হ্যাজ হয় এদিকে আইএনজি আছে আচ্ছা অন দ্য ইভে অফ ফ্রেজ এটা ফ্রেজ এটার অর্থ কি ফ্রেজগুলো আসলে ভালো করে পড়ে যাওয়া উচিত অর্থগুলো সঠিক জানা না থাকলে তাহলে জাস্ট বিফোর মানে ঠিক কিছু আগে এরকম হ্যাঁ হি সেইট দ্য ট্রেন রিস্ট অ্যাট নাইন বাক্যটির ইনডাইরেক্ট স্পিচ তাহলে নর্মালি এখানে অবজেক্ট না থাকলে টোল ডানা যায় না তাহলে সেইট দ্যাটই আমরা রাখবো হি সেইট দ্যাট দ্য ট্রেন পাস্ট পারফেক্টে যেতে হবে যেহেতু পাস্ট ইনডিফিনিট আছে তাহলে হ্যাড আসবে কোনটায় দেখো হি সেইট দ্যাট দ্য ট্রেন হ্যাড রিস্ট অ্যাট নাইন সো তেত্রিশের খ নম্বরটা রাইট ওকে হি ইজ ইনভলভড ড্যাশ ডিফিকাল্টিস ইনভলভ মানে কি যুক্ত থাকা এরকম কিছু মিনিং করে সো ইনভলভড ইন হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আচ্ছা দ্য ডিসিশন রেস্ট ড্যাশ ইউ পঁয়ত্রিশ নম্বর তো এখানে এটা হলো পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ অন হবে দ্য ডিসিশন রেস্ট অন ইউ আচ্ছা কোন বাক্যটি শুদ্ধ ছত্রিশ নম্বরে আমরা আসলাম ছত্রিশের ক নম্বরটাই দেখো শুদ্ধ ইনফর্ম দ্য অ্যাক্সিডেন্ট টু হিম মানে অ্যাক্সিডেন্ট সম্পর্কে তাকে ইনফর্ম করো বা কী বাক্যগুলো সঠিক নয় গিভ দ্য অর্ডার্স এ প্যাসিভ ভয়েস তাহলে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ভ দিয়ে শুরু লেট দ্য অর্ডার বি গিভেন হ্যাঁ এটা দেখো খ নম্বর অপশনে আছে লেট দ্য অর্ডার্স থাকলে অর্ডার্সই হবে বি গিভেন হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং কোন বানানটা সঠিক তো এইখানে সুপারস সুপার সেট সুপার সেট এই বানানটা সঠিক আচ্ছা 
Lutfa um, goes on helping everyone without saving uh, anything uh, for the rainy day. Bishti dine jonno kisu saving na kori hoche je shop kisu diye dicche erkom. Here the rainy day uh, indicates when bishti dine ita ki indicate korche. Sheta cha hoyeche. So difficult day. When bishti dine bolte hoche je dur dinner ki erkom. Acha he has gone to uh, dogs. Shortik onubad uh, nicheer konti. Mane Bangla kholle ki hobe. তাহলে আসলে এটা কুকুরের কাছে যায় গিয়েছে এরকম না গোল লাগে গেছে আর কি তাই না কুকুরটাকে একটা নিকৃষ্ট প্রাণী হিসেবে ধরা হয় যে বায়ু সর্বদাই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় হ্যাঁ সেই বায়ুটাকে হচ্ছে যে কি বলা হয় বলেছে তাহলে এটা নিয়ত বায়ু বলা হয় উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে গেলে সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান নিচের কোনটি তাহলে মূল্যবোধ সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি তাহলে এটা হবে সেক্সট্যান্ড সেক্সট্যান্ড যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহগুলোর উচ্চতা পরিমাপ করা হয় তো আমরা তেতাল্লিশ নম্বর শেষ করে ফেললাম আসলে আশিটা কোয়েশ্চেন ভিডিও অনেক লং হয়ে যায় আমি চেষ্টা করি এক ঘন্টার আগে শেষ করা কিন্তু কোনোটাই আমি পারলাম না সো চুয়াল্লিশ নম্বর এশিয়ার কোন অঞ্চলে সারা বছর পরিচলন বৃষ্টি হয় তাহলে এটা বৃষ্টির একটা কোয়ালিটি পরিচলন বৃষ্টি মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়া তোমরা এটা নোট করে রাখো সারা বছরই পরিচলন বৃষ্টি হয় আলট্রাসনিক তরঙ্গ হ্যাঁ এটা হলো কি তাহলে এটা শ্রাব্য শব্দের কম্পাঙ্গ থেকে বেশি কম্পাঙ্গের তরঙ্গ আমাদের শ্রাব্য তার একটা সীমা আছে হ্যাঁ সেই সীমাটার চেয়ে অতিরিক্ত কম্পাঙ্ক সৃষ্টি করা হয় বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি কোন জেলায় অবস্থিত তো এটা দিনাজপুর জেলায় হবে হ্যাঁ দিনাজপুর সুন্দরবনের কত শতাংশ বাংলাদেশ অংশ পড়েছে কিছু কিন্তু ভারতে পড়েছে সেই সেন্সে বাষট্টি শতাংশ বেশিরভাগটাই বাংলাদেশে পড়েছে পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম ছিল নাম কি ছিল প্রথম মুখ্যমন্ত্রী তাই এ কে ফজলুল হক শেরে বাংলা কে ফজলুল হক পূর্ব বাংলার প্রথম গভর্নর কে ছিলেন তাহলে চৌধুরী খালেকুজ্জামান বাহাত্তরের সংবিধানে কোন সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চার নীতি পরিবর্তন করা হয়েছিল আগে চারটা নীতি আলাদা ছিল তারপরে এটা চেঞ্জ করা হয়েছিল বাহাত্তর সালে তো এটা যেটা হবে সেটা হলো পঞ্চম সংশোধনী হ্যাঁ পঞ্চম দ্বিতীয় বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কত বছর মেয়াদি একান্ন নম্বর এটা হবে বিশ বছর মেয়াদি আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য উন্নত ধরনের কোনটি থাকা প্রয়োজন উন্নত ধরনের কোনটি থাকা প্রয়োজন তাহলে হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা কিন্টার গার্ডেন পদ্ধতির প্রবর্তক কে তাহলে ইনি প্রথম এটার প্রবর্তক যেটা গ নম্বর হবে ফ্রোয়ে বল কম্পিউটারের অস্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে কি বলা হয় তো এটা র্যাম বলা হয় র্যাম অস্থায়ী স্মৃতিশক্তি নোবেল পুরস্কার কবে থেকে প্রচলিত হয়েছে এই কোয়েশ্চেনটা বেশ কয়েকবার এসেছে আসলে উনিশশো সাল থেকে কত সালে সার্ক গঠিত হয় আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার যে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তো এটা উনিশশো সালে হয়েছিল মরহুম রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেবের আমলে হ্যাঁ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন কাজে সমন্বয় করে কোন সংস্থাটা তো এটার যেটা অ্যান্সার হবে সেটা হলো ইউএনডিপি ইউএনডিপি জাতিসংঘের একটা সংস্থা মানবদেহে প্রথমবারের মতো করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হয় কবে তো করোনা সম্পর্কে কোশ্চেনগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট বলাই যায় তো এটা উনিশশো আটান্নর ক উনিশশো ষাট সালে এটা গবেষণা করে দেখা গেছে মানবদের প্রথমবারের মতো করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হয়েছিল আর কি আচ্ছা কত সালে টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয় তো আমরা আটান্ন নম্বর শেষ করলাম ক দিয়ে কত সালে টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয় গোটা পৃথিবীতে আর কি তো এটা হবে আঠারোশো সালে অনেক আগে হ্যাঁ উনষাট নম্বরের কোয়েশ্চেন আঠারোশো বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কবে পালিত হয় তো দিবসগুলো সম্পর্কেও কোয়েশ্চেন আসেই তো এটা দশ দশই ডিসেম্বর কোনটি শুদ্ধ বানান একষট্টি নম্বর তো একষট্টি নম্বরে উর্মি বানানটা মনে রাখবার দীর্ঘ দিয়ে হয় দীর্ঘ ময় রেপ হেসিকার তো আমরা ষাট একষট্টি শেষ করলাম এবার আমরা বাষট্টিতে যাব আমি বই পড়ি এখানে বই কোন কারোকে কোন বিভক্তি তাহলে কি পড়ি বই পড়ি কি দিয়ে প্রশ্ন করলে এটা আমরা ম্যাক্সিমাম জানি কর্মকারক হয়ে থাকে হ্যাঁ আর বই যেহেতু ই এরকম উচ্চারণ হলে এটা কোনো বিভক্তি থাকে না প্রথমা বা শূন্য বলে কিরণে সমার্থক শব্দ নয় কোনটি তাহলে নয় আলা কোয়েশ্চেনগুলো একটু ভালো করে অ্যান্সার দিতে হয় কিরণ দেখো রশ্মি মানেও কিরণ প্রভাও কিরণ আবার কর মানেও কিরণ হ্যাঁ তাহলে রবি মানে কিন্তু সূর্য সেক্ষেত্রে এটাই নয় সমার্থক কারণ সূর্য আর কিরণ দুইটা আলাদা জিনিস দংশনের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ করলে কোনটি হবে 
তাহলে দম যোগ শন দম যোগ শন দংশন প্রসন্ন এর বিপরীত শব্দ নিচের কোনটি সো বিষণ্ন প্রসন্ন মানে কি প্রফুল্ল আর কি আনন্দ এরকম কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ অলুক দ্বন্দ্ব মানে যেটা লোপ পায় এটাকে বলা হয় তো ঘরে বাইরে এটা হাজার বছর ধরে উপন্যাসের রচয়িতাকে তো এটা বিখ্যাত রচনা একটা জহির রাহানের লেখা যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে এটি কোন ধরনের কাব্য তো আটষট্টির খ সরি কোন ধরনের বাক্য তাহলে যদি আর এখানে তবে এই জাতীয় জিনিসগুলো থাকলে এটা জটিল বাক্য ধরা হয় আচ্ছা মাধ্যমিকের প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি মাধ্যমিকের প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি তাহলে মধ্যম যোগ মধ্যম যোগ স্নিক এরকম আচ্ছা হে দরিদ্র তুমি মরে করেছ মহান তুমি মরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান কণ্টক মুকুট শোভা কবিতা শুটুকু কোন কবির লেখা এটা চাওয়া হয়েছে সত্তর নম্বর তো এটা হবে কাজী নজর ইসলাম কানাকানি কোন সমাস তাহলে ব্যতিহার সমাস বৈভব কানাকানি যে আছে দেখি একাত্তরের খ বহুব্রীহি সমাস বহুব্রী কানায় কানে যে কথা এটা বেশবাক্য আমি শব্দটি কোন লিঙ্গ তো গ নম্বর উভয় লিঙ্গ আমি দিয়ে ছেলেও হয় মেয়েও হয় কোনটি গুপ্ত শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ তেহাত্তর নম্বরের ঘ হবে দেখি ঘয়ে কি ছিল ব্যক্ত হ্যাঁ গুপ্ত মানে লুকানো ব্যক্ত মানে বিপরীত অক্ষির সমীপে এটা এক কথায় প্রকাশ করলে কি হবে তাহলে সমক্ষ মানে ডাইরেক্ট অক্ষির সমীপে চুয়াত্তর নম্বর কোয়েশন পঁচাত্তর তৎসম শব্দ কোনটি যেগুলো সংস্কৃত শব্দ বলা হয় তো নক্ষত্র যেগুলো একটু কঠিন কঠিন ওয়ার্ড এগুলো তৎসম দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কি বলে তো এটা বিষমী ভবন বলে দুইটা সমবর্ণ থাকলে একটার পরিবর্তন হয়ে গেলে বিষমী ভবন বলে পদ্মা মেঘনা যমুনা উপন্যাসটি কে রচনা করেছেন তাহলে এটা হবে আবু জাফর শামসুদ্দিন নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই মধ্যন্ন হয়েছে মানে নিয়ম অনুসারে মধ্যন্ন হয়েছে তো এটা কল্যাণ আচ্ছা কোনটি শুদ্ধ বানান উনআশি নম্বর তো এখানে গ নম্বর অ্যাপশনটা ইন্দ্রিয় এটা সঠিক বানান ইন্দ্রিয় হর্ষই দন্ত নয় দয় রফলা হাসি অন্তস্থিয় চিলে কোঠা সেপাই উপন্যাসের রচয়িতাকে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস তো এটা আখতারুজ্জামান এলিয়াস এর সাথে সাথে আমরা আজকের ভিডিও শেষ করে ফেললাম তোমরা যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো রিকোয়েস্ট করবো সাবস্ক্রাইব করতে আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ